Yun, hello guys. Good morning po sa inyong lahat. Uh, sa nagtatanong po sa akin sa channel ko kung ano daw po yung may bibigay kong tips para sa kanila po. At sa nag-message sa akin sa messenger. So, magbibigay po ako ng tips base lang po sa aking karanasan. Kumbaga, base lang po sa aking experience. Ang una kong ibibigay ng tips is kumuha ka ng passport. Unang-una talaga yun. Pangalawa ko ay mag-attend mag ka ng orientation sa mga KLC uh, Learning Center na Korean. Pangatlo po ay dapat mag-enroll ko pa. Mag-enroll ka po sa uh, training center para o makapag-aral ka po. Pangapat po ay dapat mag-study ka ng maiki para makapasa ka sa exam. Panglima po ay magdasal ka palagi sa Panginoon na ibibigay sa iyo yung inihiling mo na makapagtrabaho dito sa South Korea. Ngayon, sinasabi ko, una, una, kumuha ka ng passport. Siyempre, abroad ka, kailangan mo ng passport. Hindi ko na po kailangan na-explain kung paano kumuha ng passport. Alam ko po, uh, marunong kayo kumuha ng passport. Pangalawa ho, yung sabi ko nga, ay mag-enroll sa mga, ay mag-attend ng, mag ng orientation sa mga KLC uh, training center. Kasi doon sa training center na nag-orient, doon mo na malalaman lahat ng process papunta dito sa South Korea. Doon mo malalaman kung qualified ka ba, kung dapat physically fit ka, dapat ano bang qualification na HRD Korea at saka na BOA para para ho ang mga pagtrabaho dito sa South Korea. At then, doon tuturuan ka paano, paano ang process by, step by step doon sa orientation. But ano po, eh, dapat ho mag-introl ka sa Korean Language Center, sa training center. Sa akin ko, sa Jensan, Nag-enroll po ako sa Mindanao Skills Training Center. Doon po ako nag-aaral. So, ang ibig sabihin ko po, dito po mama i-share sa inyo na may nagtanong sa akin, Sir, Sir, paano po i-self-study ako? Eh, ang sagot po, hindi ko masasagot yun sa self-study kasi hindi ako dumahan doon eh. Kumbaga, may karamay po ako sa aking journey papunta dito sa South Korea. Kaya po, na-share ko sa inyo to na mag-enroll po sa PLC learning center kasi doon igagayad ka nila ano dapat yung tuturuan ka nila kung paano magbasa, magsulat at lahat ng mga dapat mong matutunan para maipasa mo yung exam yun po bang apat po ay mag-study so sa pag-study po, dalawa lang yan eh kung either masipag ka o ready na tamad ka doon yun lang yung dalawa kung masipag ka eh, kung baga nasa isip mo palagi gusto ko makapagtrabaho sa South Korea kung baga yun yung goal mo eh kung tinatamad ka ay, kung tamad ka mag-study, ay, may tao pa ako, sabay-sabay ka lang, hindi yun pwede, kasi yung goal mo makapagtrabaho sa South Korea. Kaya yun, mag-study, study, 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 yun na talaga yung punan. At saka magpatulong sa mga teacher, sa mga KLC, learning center, kung anong dapat gawin. Pag lima po ay, magdasal palagi. Siyempre, hilingin mo sa Panginoon na ibibigay sa'yo yung, tawag ito, ibibigay sa'yo yung makapagtrabaho dito sa South Korea. Uh, sana po nakatulong sa inyo yung tip kung kahit kunting, kunting tips lang yung naibigay ko kasi nagmawalali may, may trabaho pa kasi ako Buga, nawala lang yung boost ko kaya ginawa ko to so yun guys ang una mong gawin talaga is magkumuha ng passport pangalawa ko ay mag ka ng orientation kasi doon malalaman mo lahat ng uh, paano yung process step by step hanggang sa makapunta ka rin sa Korea hindi ko na dapat ipaliwanag yun kasi nandun na po sila yung mag-expert doon baka magkamali pa po ako Pangatlo po ay eh, mag-enroll ka. Yun, sa pag-enroll po, doon, doon, pag, sa pag-aaral po, alam ko 2 weeks lang yung bibigay na, na klase. Pero, basta mag-enroll ka, huwag ka mag, mag-sarili, mag-study, mag-sarili. Kasi hindi mo talaga alam kung anong, paano mo simulan yung pag-aaral mo. Yung pangapat po ay eh, mag-study ka. Kaibigan, pag mag-enroll ka na, nag-aaral ka na, dapat pag-iihan mo ng mabuti mag-aaral mo. Mag-study. Kasi yun lang ang kuhunan mo para makapunta dito sa South Korea. At para sa exam, may pasa mo yung exam. Yung pangapat mo magdasal. Yun lang po. Thank you and God bless.